Do you know who the hardest working person is in these conferences? Weißt du, wer am schwersten arbeitet durch, während solchen Konferenzen? The translator. Es sind die Übersetzer. You see, I can give a sentence. Ich kann einen einzigen Satz sagen. Then I stop and take a rest. Und dann kann ich mich ausruhen. Then I give another sentence. Und dann sage ich noch einen Satz. And stop and take a rest. Und kann wieder aufhören und mich ausruhen. But he's got to listen to my sentence. Aber der Übersetzer muss zuhören. And then he's got to figure out how to put it in his language. Muss überlegen, wie er das jetzt and in die taking, andere Sprache ausdrückt. Without taking a rest, he's got to listen to my sentence again. Und dann again. ohne eine Pause zu machen, muss er wieder dem nächsten Satz zuhören. So, I think we need to give a hand to Kai and to others who translate. Don't you? <laughs> Jesus says, John 14, 13. Jesus sagt, Johannes 14, Vers 13. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Jesus says, John 15, 16. Jesus sagt, Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Jesus says, John 16, 23 and 24. Jesus sagt, Johannes 16, Vers 23 und 24. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nicht in meinem Namen gebetet. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig werde. The Apostle John says, 1 John 3, 21 and 22. Der Apostel Johannes sagt, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 21 und 22, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. The Apostle John says, 1 John 5, verses 13 to 15. Der Apostel Johannes sagt, im 1. Johannes 5, Verse 13 bis 15. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes glaubt. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was auch immer wir bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. What do these texts mean? Was sagen diese Texte aus? On the face of it, they're massive promises. Um, an der Oberfläche sehen sie aus wie massive und großartige Verheißungen. But what Precisely do they mean. Aber was genau bedeuten sie? I'm going to begin with three introductory clarifications. Ich will heute Abend mit drei einleitenden Klarstellungen beginnen. And then we'll look at each of these five texts one after the other. Und dann werden wir uns ein nach dem anderen diese fünf Texte genauer anschauen. So that's where we're going tonight. Das ist also unser Ziel für heute Abend. So, begin with three introductory clarifications. Zuerst also einmal drei einleitende Klarstellungen. Number one. Erstens. The name Jesus is not a magic formula like abracadabra. Der Name Jesu ist keine magische Formel wie ein Abracadabra. Abracadabra? Abracadabra. Don't, don't ask me to say message. So. <laughs> If you're going to say a magic formula, get it right. Okay. If, if, wenn man schon eine magische Formel sagt, dann sollte man es wenigstens richtig sagen. Also noch mal. Akra da. Abra. Abra kadabra. Ja. Yeah. Oh, yeah, yeah. 
It's amazing what some people will do to get a cheer. Es ist unglaublich, wie tollpatschig Leute sind, nur damit sie applaudiert werden. <lacht> well, the point is that we do not say, I want a healing in Jesus' name, so he's got to do it. Tatsache ist, wir, wenn wir sagen mal geheilt werden, dann sagen wir nicht, ich mache das jetzt im Namen Jesu und damit ist es garantiert. Pray to God doesn't promise anything. Ich bete zu Gott und ja, da gibt es gar kein großes Versprechen. Pray in Jesus name. Oh, then you've got power. Aber wenn ich in dem Namen Jesu bete, dann habe ich Allmacht. There is no way on God's green earth that that's what these texts mean. Ohne Frage, das können diese Texte nicht bedeuten. We recall for example what the Old Testament reminds us of. Erinnern wir uns zum Beispiel daran, was das Alte Testament sagt. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Wenn ich in meinem eigenen Herzen an Sünde, uh, an Fehltretung festhalte, dann wird der Herr mich nicht hören. Unless you quote Jesus' name and then it doesn't matter how you live. Es sei denn, dass du den Namen Jesu dabei zitierst und dann kannst du leben, wie du willst. In other words, we need to think through what it means to pray in Jesus' name within the framework of biblical theology. In anderen Worten müssen wir uns also vor Augen führen, was es angesichts der biblischen Theologie bedeutet, im Namen Jesu zu beten. Number two. Zweitens. To pray in Jesus' name does not mean that we never pray directly to Jesus. Im Namen Jesu zu beten bedeutet niemals, dass wir nicht auch direkt zu Jesus beten können. Now, when you travel to different countries, nun, wenn wir in unterschiedlichen Ländern unterwegs sind, you quickly discover that Christians have different formulas when they pray. Dann bemerken wir, dass in den unterschiedlichen Teilen der Welt ganz unterschiedliche Formeln gebetet werden. My impression is that in Germany there is a lot of praying directly to Jesus. Mein Eindruck ist, dass in Deutschland sehr viel direkt zu Jesus gebetet wird. Is that correct? Stimmt das? Whereas where I come from, it's probably about uh, half and half. Nun, wo ich herkomme, da ist es wahrscheinlich eher Hälfte Hälfte. Sometimes to God the Father and sometimes to Jesus. Manchmal wird zu Gott dem Vater gebetet und manchmal zu Jesus. And sometimes we get our theology mixed up in our prayers. Und manchmal verwirren wir unsere eigene Theologie inmitten unserer Gebete. I thank you, Heavenly Father, that you've died for my sins. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass du für meine Sünden gestorben bist. Which is an ancient heresy in the church was eine ganz alte uh, Ketzerei, Heresie in der frühen Kirche war. So normally we try, if we're going to be praying to the Father, to say something like, I thank you, Heavenly Father, for sending your Son to pay for my sin. Wenn wir also normalerweise zum Vater beten, dann beten wir eher, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, um für mich zu sterben. If we follow the instruction of scripture, wenn wir jedoch den Anweisungen der Schrift folgen, it is certainly appropriate to pray to God the Father. Dann ist es durchaus angebracht zu Gott dem Vater zu beten. After all does not Jesus teach us our Father who art in heaven. Denn hat nicht guter Letzt selbst Jesus uns gelehrt, Vater unser, der du bist im Himmel. So if you just about never pray to God the Father, correct your ways. Wenn du also niemals zu Gott dem Vater betet, solltest du deine Wege korrigieren. Sometimes prayer to God is undifferentiated with respect to the person being addressed. Manchmal ist das Gebet, was an Gott gerichtet wird, ganz uh, ohne nicht steht nicht wirklich in Verbindung mit der Ansprache einer der drei Personen der Gottheit. Peter tells us to bring all of our cares to God, for he cares for us. Petrus weist uns an, dass wir alle unsere Sorgen vor Gott bringen, denn er sorgt für uns. You don't have to stop and think, oh, now, which person of the Godhead does Peter have in mind? Und wir müssen hier nicht nachdenken darüber, okay, an welche Person innerhalb der Dreieinigkeit hat Petrus jetzt hier in diesem Vers gedacht? God will do. Gott wird es schon vollbringen. But there are also examples in the New Testament of praying directly to the Son. Aber es gibt auch Beispiele im Neuen Testament, wo direkt zu dem Sohn gebetet wird. For example, the praises of the angels of heaven are directed 
to God and to the Lamb. Zum Beispiel die Gebete der Lobpreis, äh, der von den himmlischen Engeln äh, ausgeht, wird an Gott, den Vater auf dem Thron und an das Lamm gerichtet. Revelation 5, 13 and often in the book of Offenbarung. In der Offenbarung 5, Vers 13 und eigentlich sehr häufig im Buch Offenbarung. But this is not the same as praying to the Father in the name of the Son. Aber es ist nicht dasselbe wie zum Vater im Namen Jesu zu beten. In other words, there are examples of praying to the Son, to Jesus. In anderen Worten, es gibt auch Beispiele, dass wir zu Jesus beten. As far as I can see, there is no unambiguous example of praying by name to the Holy Spirit. Ich glaube, es gibt kein ausdrückliches Beispiel, wo wir das Gebet in der Bibel, äh, kein Beispiel, wo wir es direkt zum Heiligen Geist beten. But the divinity of the Holy Spirit is repeatedly affirmed. Aber die Gottheit des Heiligen Geistes wird immer wieder bestätigt. And the Holy Spirit functions as the advocate. Und der Heilige Geist äh, hat die Aufgabe als Mittler. He represents us and pleads our case. Er repräsentiert uns für Gott und tritt für unseren Fall, für unsere Anliegen ein. Like the Son of God, whom he succeeds on earth. So wie der Sohn, dessen Nachfolger ist, es auf Erden getan hat. Now, this second observation is merely a way of saying that the patterns in Scripture for the person addressed in prayer are diverse. Dieser zweite Punkt dreht sich also darum, dass die Person, die in unseren Gebeten angesprochen wird, in dem biblischen Zeugnis sehr vielfältig ist. But in the New Testament the dominant pattern, as we shall see, is to pray to the Father in the name of the Son by the help of the Spirit. Aber das vorrangige Muster, was wir im Neuen Testament vorfinden, ist, dass wir zum Vater im Namen Jesu mit der Hilfe des Heiligen Geistes bitten. Third preliminary remark. Und jetzt noch eine dritte einleitende Klarstellung. Whatever else our verses mean, was auch immer diese Verse bedeuten können, to pray in Jesus name is to pray in self-conscious reliance on Jesus to bring us to God. Diese Verse sagen auf jeden Fall aus, dass im Namen Jesu zu beten bedeutet dass wir im bewussten Vertrauen auf Jesus beten, dass er uns vor Gott bringt. In other words, we come to God the Father in our prayer in Jesus name. In anderen Worten, wir kommen zu dem Vater in unseren Gebeten im Namen Jesu. And by praying in Jesus name, we are acknowledging that we have the right to approach him because of who Jesus is and what he's done on our behalf. Und indem wir im Namen Jesu beten und kommen, bekennen wir, dass wir das Recht haben, unsere Anliegen vor den Vater zu bringen. Now in one sense, this is in line with Old Testament patterns of prayer. Nun, in gewisser Hinsicht ja, folgt das dem Muster, was wir schon im Alten Testament wahrnehmen. That is, again and again in the Old Testament, God's covenant people approach God in the name of the covenant that has been sealed by the covenantal sacrifices. Immer wieder lesen wir im Alten Testament, dass die Gebete vor Gott gebracht werden im Namen des Bundes und dieser Bund, der durch unterschiedliche Opfer besiegelt wird. And now under the terms of the new covenant, und jetzt äh, unter den Bedingungen des neuen Bundes, we approach God, we dare to approach God on the basis of the covenantal sacrifice. Wagen wir es zu Gott zu kommen aufgrund des Bundesopfers Jesus Christus. In other words, now the new covenant is in view, the new covenant sealed in Jesus blood. Jetzt wo wir äh, zum neuen Bund kommen, ist dieser Bund besiegelt durch Jesus Christus und sein Blut. So, the dominant New Testament model, das dominante das äh, in erster Linie das, das Muster, was wir im Neuen Testament wahrnehmen, is to pray to God the Father, ist, dass wir zu Gott, dem Vater, beten, in, the Son, in dem Sohn, 
or in the name of the Son, oder in dem Namen des Sohnes, through the Spirit, durch den Geist. Thus there is a sense in which the central heritage of Christian prayer in the New Testament is deeply triune. So sehen wir also, dass äh, das Erbe, was wir als Gläubige haben, ja, wenn es zum Gebet kommt, durch und durch von der Dreieinigkeit geprägt ist. Do you see there are some people in the more liberal tradition? Uh, dann seht ihr, es gibt einige, die eher im liberalen Theologie angehören, who are very happy to pray to God in some generic sense. Die uh, ganz allgemein, denen es nichts ausmacht, ganz allgemein zu Gott zu beten. But think you're being a little over fussy if you pray to God in Jesus' name. Die aber meinen, dass du es ein bisschen übertreibst. Uh, wenn du jetzt im Namen Jesu betest. Because betest. that might offend Muslims. Denn das könnte ja die Muslime zum Beispiel Or kränken. Jews. Oder die Juden. Or Buddhists. Oder Buddhisten. Just pray to God in some general sense. It'll hit the target more or less loosely. Bete also ganz allgemein zu Gott und das Ziel wird irgendwie schon getroffen. But to pray to God the Father without any awareness of the son who makes such approach to god possible is deeply anti-christian aber zu gott zu beten und dabei ganz jesus christus auszuklammern der überhaupt dieses gebet möglich macht ist äh, eigentlich antichristlich this side of the onset of the new covenant und diesseits des der einsetzung des neuen bundes It is profoundly presumptuous to approach God without any awareness of Jesus. Es ist uh, extrem um, presumptuous, hm? anmaßend. anmaßend, dass ich jetzt Gott nahe und Jesus dabei auslasse oder übersehe. That doesn't mean that the words in Jesus' name have to be there in every prayer. It's not magic. Das bedeutet nicht, dass in Jesu Namen in jedem Gebet erwähnt werden muss. Es ist wie gesagt nicht magisch. But the common element to praying in Jesus' name is the acknowledgement that this is what grants us our access to God. Aber das allgemeine Element im Gebet ist, dass wir daran festhalten, es ist genau diese in Jesu Namen zu kommen was uns überhaupt den Zugang zu Gott gewährt. To use the language of 1 John 1, um, die, um, de, um den Wortlaut aus dem 1. Johannes zu gebrauchen. We pray Abba, Father, and our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. Wir beten aber Vater und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn, Jesus Christus. That's 1 John 1, 3. 1. Johannes 1, 3. Now that's my introduction. Das ist also meine Einleitung. Let us come to the five texts we read at the beginning. Kommen wir somit also zu diesen fünf Texten, die wir eingangs schon gelesen haben. 1. John 14, 13. Erst einmal Johannes 14, Vers 13. Read the text again. Und wir lesen diesen Vers noch einmal. 14, Vers 13. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Now, in the context, this incentive to prayer is in the light of Jesus' anticipated departure to glory. Nun, in dem Zusammenhang dieses Textes ähm, wird diese Einladung zum Gebet ausgesprochen in dem Zusammenhang der Ankündigung Jesu, dass er zum Vater geht. This is part of doing the greater things than Jesus has done, precisely because he is going away to the Father. Verse 12. Es ist Teil davon, dass wir noch größere Dinge, Dinge als Jesu tun, weil er jetzt selbst zum Vater geht und uns damit befähigt. So in that context, Jesus says, I will do whatever you ask in my name. Und in diesem Kontext Zusammenhang sagt jetzt Jesus, ich werde alles tun, was ihr mich in meinem Namen fragen werdet. So that the Father may be glorified in the Son. Was ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Which presupposes that what we're asking in Jesus' name is the kind of thing that will bring honor to the Son. Das setzt also voraus, dass wir die Dinge fragen und erbitten im Namen Jesu, die auch dem Sohn Ehre bringen. 
In other words, to pray in Jesus' name means, among other things, to pray in line with what Jesus approves and which brings glory to God through Jesus. Unter anderem bedeutet also im Namen Jesu zu beten, dass wir gemäß dem beten, was Jesus gut heißt. I would like to pray that God will double my income. Ich würde gerne beten, dass Gott mein Einkommen verdoppelt. In Jesus name. In Jesu Namen. And immediately you see the stupidity of it. Und wir sehen sofort, wie töricht solch ein Gebet ist. How, how is that in line with Jesus passion? Wie soll das der, der, der Leidensgeschichte Jesu entsprechen? How is it likely to bring glory to God through Jesus? Wie soll das uh, Jesus die Ehre bringen? So, in the first instance to pray in Jesus name is to pray in line with what Jesus approves. Zuerst einmal bedeutet uh, in in seinem Namen zu beten, also gemäß dem zu beten, was Jesus gut heißt. I'll give one or two examples of this later this evening. Und ich werde abschließend dann noch ein, zwei Beispiele dafür geben. Number two. Zweitens. Prayer in Jesus' name is prayer within an intimate friendship. Das Gebet im Namen Jesu ist das Gebet innerhalb einer intimen Freundschaft. But it is a very carefully defined Friendship. Jedoch ist dies eine sehr sorgfältig definierte Freundschaft. So our focus now is on chapter 15, verse 16. Und so uh, konzentrieren wir uns jetzt auf Johannes 15, Vers 16. But it is worth reading the entire paragraph from verse 9 to verse 16. Aber es lohnt sich, diesen ganzen Absatz von Vers 9 bis 16 zu lesen. Johannes 15, Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Isn't that an astonishing passage? Ist das nicht ein erstaunlicher Absatz? Look at verse, verses 14 and 15. Schauen wir uns nochmal Vers 14 und 15 an. You are my friends, if you do what I command. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Verse 15. Vers 15. I no longer call you servants. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. But I thought that's what a servant was. Aber ist das nicht, was ein Knecht, ein Sklave ist? A servant is someone who has to follow the commands of the master. Ein Knecht ist jemand, der den Geboten seines Meisters folgen muss. But Jesus here says, I call you friends, not servants. Aber Jesus sagt hier, uh, ich, ich, ich nenne euch Freunde und nicht länger Knechte. And you are my servants if you do what I command you. Aber ihr seid meine Knechte, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. So how does being a friend of Jesus differ from being a servant of Jesus? Was ist also der Unterschied dazwischen, ein Freund Jesu und ein Knecht Jesu zu sein? In fact, when we speak of friendship with Jesus, nun, wenn wir davon reden, dass Jesus unser Freund ist, we sometimes adopt a kind of sentimental camaraderie. Dann denken wir oftmals an eher eine Kameradschaft, etwas Sentimentales. Jesus is my friend. Jesus ist mein Freund. Jesus and I together on life's highway. Jesus und ich, wir sind unterwegs zusammen auf den Autobahnen des Lebens. Now, I do want to say that Jesus is the best friend that any sinner ever had. Natürlich will ich sagen, Jesus ist der beste Freund, der den ein Sünder je hatte. Yet, in all fairness, 
Whatever this friendship is, it's not reciprocal. Aber trotzdem, was auch immer diese Freundschaft hier ist, ist es nicht etwas Gegenseitiges. Jesus comes to me. Jesus kommt zu mir. And he says, Don, you are my friend if you do exactly what I tell you to do. Und er sagt, Don, du bist mein Freund, wenn du genau das tust, was ich dir auftrage. So I can't turn back to him and say. Und ich kann mich dann aber nicht umdrehen zu ihm und sagen. Well, that's very encouraging, Jesus. Uh, Jesus, das ist sehr ermutigend. And you're my friend too if you do exactly what I say. Und du kannst auch mein Freund sein, wenn du genau das tust, was ich dir gebiete. In other words, it's not a reciprocal friendship. In anderen Worten, es ist keine gegenseitige Freundschaft. But in our cultures, uh, friendship is reciprocal or it's not friendship. Aber in unserer Kultur ist Freundschaft etwas gegenseitiges, sonst ist es keine Freundschaft. And on top of all that, it makes it worse to point out that this friendship is being differentiated from being a servant. Und das wird dann noch weiter getoppt dadurch, dass diese Freundschaft äh, unterschieden wird von einer Knechtschaft. Look at again verse 15. Schauen wir uns noch mal Vers 15 an. I no longer call you servants. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Because a servant does not know his master's business. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. So in Jesus' mind, the difference between a friend and a servant is not obedience. In Jesu Denken ist also der Unterschied zwischen einem Knecht und einem Freund nicht der Gehorsam. Both the servant and the friend have to be obedient. Denn sowohl der Knecht als auch der Freund müssen gehorsam sein. The difference is that the servant doesn't get much by way of explanation. Ah, der Unterschied ist, dass der Knecht Uh, dass dem Knecht nicht sehr viel Erklärung gegeben werden. The only obvious analogy I can give you to explain that. Der einzige Vergleich, der mir hier wirklich einfällt, is from the military arena. Uh, ist aus dem Bereich des Militärs. Supposing a full colonel approaches Nehm a private. Okay. Nehmen wir einmal an, ein Offizier kommt auf einen Gewerten. Nee, ein private. Soldaten zu und yeah. uh, go fetch the jeep. I want you to take me into headquarters. Und er sagt, hol, hol den Jeep und bring mich zum Headquarter. The soldier is not going to say. Und der Soldat wird jetzt nicht erwidern. Um, yes, uh, could you tell me how long you're going to be there and why are you going? I, I'd really like to know quite a lot more. Er wird nicht sagen, ja, aber erst sag mir, wie lange du da bist und wie lange du brauchst. Und warum du dahin musst? If he approaches the colonel in that way, he will be on kitchen patrol for about two months. Wenn er diese Fragen dem Offizier stellt, dann wird er für ein paar Monate in der Küche landen. But supposing this colonel is the best friend of the private's father. Aber nehmen wir einmal an, dass dieser Offizier der beste Freund von dem Vater dieses Soldaten ist. Supposing that private when he was just a little infant played on the knees of the man who's now colonel und stellen wir uns vor dass dieser einfache soldat als er noch ein kleines baby war auf dem schoß dieses offiziers gespielt hat then the colonel may approach the private soldier and speak like this dann kann es sein dass der offizier zu diesem soldaten kommt und ungefähr das hier sagt go fetch my jeep Ah, geh, hol, hol mir meinen Jeep. I have some important business at headquarters. Ich habe etwas Wichtiges zu erledigen im Headquarter. But I'm going to be there about two hours. Ja, und ich werde ungefähr zwei Stunden and dort verbringen. And during those two hours, if you want to take the Jeep and do your own business, that's fine, so long as you get it back by 4 p.m. Und, und wenn du in dieser Zeit vielleicht mit Pri Privat etwas erledigen willst mit dem Jeep, ist okay, Hauptsache du bist um 16 Uhr zurück. Now, in both versions of the story, the private soldier has to get the Jeep. Nun, in beiden Versionen dieser Geschichten muss der einfache Soldat den Jeep holen. In, other words, be obedience is still in anderen Worten, dass er gehorsam ist, ist immer noch hier Befehl. But in the second case, because there is a kind of relationship of familial friendship, aber in der zweiten Version dieser Geschichte, weil es hier eine familiäre Beziehung gibt, there is now more explanation given and more freedom gibt es noch mehr Erklärungen und auch mehr Freiheit. So, so do you see, Jesus is referring to a change that has come about in redemptive history. Jesus spricht hier also eine ähm, Veränderung an, die 
die Heilsgeschichte mit sich gebracht hat. So much of what God graciously revealed under the terms of the old covenant. So vieles von dem, was Gott in seiner Gnade schon im alten Bund offenbart hat. Not all believers really understood. Haben nicht wirklich all die Gläubigen vollständig verstanden. The mandate to obey was still there. Die Erwartung zu gehorchen war immer noch da. But now with the coming of Jesus, aber jetzt wo Jesus gekommen ist, the pieces are coming together in a more comprehensive way. Kommen die einzelnen Puzzleteile zusammen und sind verständlicher. So that there is no change in the requirement to obey. Und somit gibt es also keinen Wechsel in der Erwartung des Gehorsams. But now there is much more explanation given. Aber jetzt gibt es sehr viel mehr Erklärungen. Which is a great gift. Und das ist ein wunderbares Geschenk. It's what establishes us as the non-reciprocal friends of God. Und das ist das, was uns zu äh, Freunden Gottes macht, auch wenn es keine gegenseitige Freundschaft ist. And that theme recurs in many places with different words in the New Testament. Und dieses Thema wiederholt sich immer wieder in ganz unterschiedlichen Worten im Neuen Testament. For example, in Ephesians chapter 1. Zum Beispiel auch in Epheser Kapitel 1. Amongst the long list of things that God has given us in Christ wo aufgelistet wird eine lange Liste von all den Dingen, die Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. He has given to us to understand the mystery of his will. Wird gesagt, dass wir auch jetzt das Verständnis der göttlichen Geheimnisse bekommen. So there is a kind of intimacy that new covenant believers have with God that is bound up with a sheer privilege of living under so much revelation. Es gibt also eine Intimität, die wir jetzt als Teil des neuen Bundes erleben, die darauf beruht, dass einfach noch so viel mehr offenbart wird. Now, of course, the underlying drive in all of this is the Father's love. Nun, das, was all diesen unterliegt, ist die Liebe des Vaters. The father loves the son. Der Vater liebt den Sohn. And the son loves his followers. Und der Sohn liebt seine Nachfolger. And they are mandated to keep within that love. Und es wird von ihnen erwartet, dass sie in dieser Liebe bleiben. Jude likewise says, keep yourselves in the love of God. Und so sagt auch Judas, haltet euch in der Liebe Gottes. And this intimate relationship und diese intime Beziehung is going to work out so that the joy experienced by Christ is likewise experienced by them. Für dazu, dass die Freude, die Jesus verspürt, jetzt auch von seinen Nachfolgern verspürt und erlebt wird. Verse chapter 15 verse 11. Wie wir in Kapitel 15 Vers 11 gelesen haben. I will return to the joy theme in a moment. Und wir kommen gleich noch mal zu diesem Thema der Freude zurück. Indeed Jesus is still giving commands. My command is this: Love each other as I have loved you. Tatsächlich gibt Jesus hier noch weiter Gebote, nämlich das Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Indeed, verse 14: You are my friends if you do what I command. Und dann tatsächlich: Ihr seid meine Freude, Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. And these friends of Jesus are friends in the first instance because. Jesus chose them, not the other way around. Und diese Freunde Jesu sind in, in erster Linie Freunde Jesu, weil Jesus sie auserwählt hat. Verse 16. Wie wir in Vers 16 lesen. You did not choose me. Nicht ihr habt mich erwählt. But I chose you and appointed you to bear fruit. Sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Fruit bringt. that will last. Frucht, die bleibt. In other words, this relationship of Friendship, intimacy. In anderen Worten, diese Beziehung einer intimen Freundschaft, anchored in the love of God, die verankert ist in der Liebe Gottes, that is mediated through Christ, die jetzt durch Jesus vermittelt wird, issues in the choice of these believers, uh, läuft darauf hinaus, dass diese Gläubigen, that they might go and bear fruit, jetzt hingehen und Frucht bringen, fruit that will last, Frucht die Bleibt. And now at last, verse 16, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Damit, und jetzt am Ende von Vers 16, die, was auch immer ihr betet in meinem Namen, der Vater euch geben wird. In other words, such praying in Jesus' name is anchored in a special friendship, 
intimacy between the believer and the Lord Jesus. In anderen Worten ist dieses Gebet im Namen Jesu verankert in dieser intimen Freundschaft des Gläubigen mit Jesus. In other words, we must not take the second half of verse 16 and rip it out of the context and think it's abracadabra after all. Und in anderen Worten dürfen wir also nicht den zweiten Teil äh, dieses Verses herausreißen und als eine magische Formel ein Akrakadabra. <lacht> Sorry. I had to get that one back in there. <lacht> das war Absicht. Ähm, äh, missbrauchen. In other words, the The, 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 the power of this prayer is itself anchored in the whole sweep of God's love for his son, the son's love and choice of us as believers. That's the matrix in which our obedience produces such fruit in prayer. In anderen Worten ist, ist, ist diese, uh, dieses Gebet jetzt verankert in der Tatsache, dass Jesus uns erwählt hat und wir in seiner Liebe sind und in seiner Liebe bleiben. Uh, ja, letztendlich diese intime Freundschaft. Number three. Drittens. Chapter 16, verses 23 and 24. Kapitel 16, Verse 23 bis 24. Go ahead and read them. 23, 24. Vers 23, 16, 23. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird aus euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebetet. gebeten. Bitte, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Now, once again, this passage on prayer is anchored in the surrounding paragraph. Nochmals, dieser, dieser, diese Aussage über das Gebet ist verankert in dem größeren Zusammenhang dieses Kapitels. This prayer in Jesus' name. Dieses Gebet im Namen Jesu is prayer that reflects our eschatological position and in consequence overflows with joy. Dieses Gebet im Namen Jesu ist äh, angesichts der Eschatologie und deshalb ein Gebet, durch das unsere Freude völlig wird und überfließt. You see, in the preceding verses, Jesus is talking about how he's going to go away for a while. Denn wisst ihr, denn ihr seht, in den Versen davor redet Jesus davon, wie er für eine Weile äh, weggeht. In fact, if you study the passage closely, he's going away in two senses. Äh, Tatsache ist, dass wenn wir uns diesen Text näher anschauen, er in zweierlei Hinsicht weggeht. He's going away to death and will come back from death. Er geht weg in, und stirbt und kommt dann zurück aus dem Tod. And then he's going away until he comes back at the end of the age. Und dann verlässt er sie noch einmal, bis er am Ende der Zeiten wiederkommt. That's the context in which Jesus' disciples are left behind. Das ist der Zusammenhang, äh, der aussagt, dass die Jünger jetzt allein gelassen werden. And in truth, they should rejoice in this situation. Und in Wahrheit ist das ein Grund zur Freude. I will see you again, verse 22. Denn Vers 22 sagt er dann, ich werde euch wiedersehen. You will rejoice and no one will take away your joy. Und dann wird, werdet ihr euch freuen und niemand soll eure Freude von euch In nehmen. In that day you will no longer ask me anything. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Rather, you will ask my father, who will give whatever you ask in my name. Sondern stattdessen werdet ihr meinen Vater bitten in meinem Namen und er wird es euch geben. And until now, you've not asked for anything, verse 24. Und bis jetzt habt ihr gar nichts gebeten. But ask. Aber bittet. You will receive. So werdet ihr es empfangen. In the context, ask the Father. In diesem Zusammenhang, fragt, bittet den name. Vater in meinem Namen. Because I'm not here with you in the flesh anymore. Weil ich nicht mehr im Fleisch bei euch bin. Ask. Bittet. And you will receive. Und so werdet ihr empfangen. And your joy will be complete. Und eure Freude wird völlig sein, vollkommen sein. In other words, what's presupposed is that Christians recognize their particular place in the ongoing flow of redemptive history. Was hier also vorausgesetzt wird, ist, dass die Christen erkennen uh, ihre Position in der fortlaufenden Heilsgeschichte. They pray to the Father. 
Sie beten zum Vater. In Jesus name. In Jesu Namen. Because obviously it's in Jesus name since he is about to go to the cross through the resurrection to the Father's right hand. Weil es natürlich Jesus ist, der jetzt sterben wird, dann begraben und auferstehen wird und dann zum Vater für sie geht. And in receiving good gifts from the Father that we ask for, we discover ourselves overflowing with joy. Und in dem Empfangen all dieser guten Gaben, die wir uns jetzt vom Vater erbitten, äh, werden wir von Freude erfüllt. Now the obvious question to ask one another is this. Und die offensichtliche Frage, die wir jetzt aneinander fragen, Does your prayer life in Jesus name result in great joy in your life? Führt dein Gebet im Namen Jesu zum Vater äh, in vollkommener Freude. That's what is presupposed by this argument. Das setzt eigentlich dieses Argument dieser Verse voraus. We'll come back to that at the end of the hour. Und am Ende der Predigt werden wir darauf zurückkommen. Number three, four. Nummer vier jetzt. First John chapter three verses 21 and 22. Erster Johannes 3, Verse 21 und 22. Ja. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir erbitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Prayer in Jesus name das Gebet im Namen Jesu is prayer that is grounded in the atonement ist ein Gebet, das auf dem Sühneopfer gründet and worked out in the boldness of obedient faith und ausgelebt wird in dem Mut zum gehorsamen Glauben. Now in this case the context is not merely the surrounding paragraph nun, in diesem Falle ist der Zusammenhang dieses Verses nicht nur dieser Absatz an sich, But the entire epistle of First John. sondern der ganze erste Johannesbrief. Let me repeat the point. Uh, lass mich noch einmal diesen Punkt wiederholen. Prayer in Jesus' name is prayer that is grounded in the atonement and worked out in the boldness of obedient faith. Das Gebet das wir im Namen Jesu bitten, ist das Gebet, das auf dem Sühneopfer gründet und in dem Mut zum gehorsamen Glauben ausgelebt wird. Now let me come to the theology of First John. Nun komme ich vielleicht hier darauf zu sprechen, auf die Theologie des ersten Johannesbriefes. And show how it anchors this treatment of prayer. Und dann zeige ich euch, wie jetzt diese Betrachtung des Gebets darin verankert ist. Toward the beginning of First John, am Anfang des ersten Johannesbriefes, John makes it clear that if any believer claims he or she does not sin, he's a liar. Sagt Johannes, dass wenn ein Gläubiger, eine Gläubige sagt, dass sie nicht sündigt, dann nicht mehr sündigt, dann lügt sie. Chapter 1, 6 to chapter 2, 2 does not give us any encouragement to think that we Christians in this life are going to be sinlessly perfect. Kapitel 1, Vers 6 bis Kapitel 2, Vers 2 geben uns keine Hoffnung, dass wir als Gläubige jemals sündenfrei vollkommen sein werden. Vers 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So zum Beispiel Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Worse, und noch schlimmer, if we claim to be without sin, we're calling God himself a liar. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann nennen wir Gott einen Lügner. Vers 10, Vers 10, If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word is not in us. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Many of you will be familiar with the name of C.H. Spurgeon. Viele von euch kennen den Namen C.H. Spurgeon. In fact, there was a plenary session on Spurgeon earlier in the conference. Tatsache ist, dass wir heute morgen einen der Hauptvorträge über Spurgeon hatten. When Spurgeon was alive, als Spurgeon lebte, There was a pretty substantially strong movement toward the theology of sinless perfection. Gab es eine ziemlich starke Bewegung, die festgehalten hat, dass wir 
sündenfrei vollkommen sein können. Now, there was one particular minister in the Baptist Union in England. Es gab insbesondere einen Pastor innerhalb der Baptist Union, who regularly preached sermons along the line sinless perfection and how I achieved it. Der oftmals uh, Predigten predigte uh, gemäß uh, Sünd sündenfreie Vollkommenheit und wie ich sie erreicht habe. Now, he was more subtle than to put it quite that bluntly, but that's er what he was saying. nicht ganz so ausgedrückt, sondern ein bisschen eher umschrieben. And when Aber he gave an entire address at this particular Baptist conference, und als er einmal einen ganzen Vortrag zu diesem Thema bei einem Baptistenbund treffen hielt, Spurgeon students were expecting Spurgeon to stand up and refute the man. Erwarteten die Studenten von Spurgeon, dass Spurgeon aufstehen würde und diesen Prediger widerlegen würde. Spurgeon didn't say a word. Aber Spurgeon sagte kein einziges Wort. He kept quiet. Nein, er hielt seinen Mund. But the next morning at breakfast, aber am nächsten Morgen beim Frühstück, he came up behind the man who was sitting at table eating his breakfast. <lacht> kam er von hinten an diesen Mann, der diesen Vortrag gehalten hatte, heran. And he poured a pitcher of milk over his head. Und beim Frühstück nahm er jetzt einen, einen, ein, ein, eine Kanne Milch und schüttete sie diesem Mann über den Kopf. It wasn't exactly immersion, but it was getting close. Es war kein Untertauchen, aber schon fast. The man whom everybody knew had a short temper. Dieser Mann, von dem jeder wusste, dass er zornig ist, blew up with anger and used a number of four letter words explodierte in zorn und uh, fluchte spurgeon didn't say a word und spurgeon sagte kein einziges wort he just smiled sondern er lächelte and walked away und ging davon now i have to tell you i'm not recommending this as a particular pastoral technique nun ich muss zugeben ich empfehle euch das nicht als eine pastorale strategie although I saw something similar when I was a student at Cambridge. Obwohl ich etwas ganz ähnliches gesehen habe, als ich Student an der Cambridge University war. It was one of these situations where all the different religious groups had tables out and they were trying to attract the new students. Es war, wo all diese unterschiedlichen Studenten religiösen ähm, Studentenorganisationen Tische hatten und versuchten Aufmerksamkeit auf sich zu lenken unter den neuen Studenten. One of the Christian leaders from the Christian table und einer der christlichen uh, Leiter von einem der christlichen Tische was walking around the other religious exhibits. Schaute sich die Stände der anderen religiösen Gruppen an. And he came to the Buddhist table. Und er kam zu dem Stand der Buddhisten. And he asked very innocently. Und er fragte sehr unschuldig. And what do you think Buddhism has to offer me? Und was hat der Buddhismus mir uh, anzubieten? Oh, and he replied, they replied, if you gain the insight from Gautama the Buddha. Und er sagte, ja, wenn, wenn, wenn du den, die Einsicht von Gudama, dem Buddha, erhältst, you will be able to live above the irritations of ordinary mortals. Dann wirst du uh, über den Irritationen der sterblichen Menschen leben können. So, my friend asked, do you mean you live above the irritations of ordinary mortals? Und mein Freund fragte jetzt diesen um, Leiter, mein, bedeutet das, dass, dass du meinst, dass du über den Irritationen der sterblichen Menschen oh, yes. lebst? We're on the way. Und er sagte, ja, wir sind auf dem Weg dahin. So you wouldn't be irritated if I kick this table over. Du wärst also nicht irritiert, wenn ich jetzt diesen Stand, diesen Tisch umstoßen würde? Well, we'd prefer that you didn't. Ah, wir würden es natürlich bevorzugen, wenn du das nicht tun würdest. But such minor frustrations, we live above all of that. Aber wir stehen über den Dingen solcher Kleinigkeiten. So my friend kicked out the legs of the table. Und so uh, trat mein Freund die, die, die Beine dieses Tisches ein. Now, once again, I don't recommend that as pastoral technique. Nun, nochmals, das empfehle ich nicht als eine pastorale Technik. But it issued in quite a number of words that are not normally used in a Christian worship service. Aber auch hier wurden wieder viele Worte gesprochen, die man normalerweise nicht in einem Gottesdienst hören würde. At least they're not used in that way. Uh, zumindest nicht in dem Zusammenhang. And my friend smiled and said, above irritations, are you? Und mein Freund lächelte und sagte, du stehst über den Irritationen? Now, 
Again, I'm not recommending the technique. Nochmals, ich werde das, ich empfehle das Ganze stimmt nicht. But it takes a certain kind of crass blindness, of real moral stupidity, to think that you are free from all sin. Aber es bedarf wirklich einer Torheit und einer absoluten Blindheit zu behaupten, dass wir sündenfrei wären. That's what the text says. Genau das sagt dieser Text. You're deceiving yourself. Du betrügst dich selbst. The truth is not in you. Die Wahrheit ist nicht in dir. Worse, you're calling God a liar. Noch schlimmer, du nennst Gott, du machst for, Gott einen Lügner. For God says you're a sinner still. Denn Gott sagt, du bist immer noch ein Sünder. No, the only hope for sinners. Nun die einzige Hoffnung, die der Sünder hat. John makes clear macht Johannes dann deutlich ist is that we have an advocate with the father Jesus Christ the righteous one and he is the atoning sacrifice chapter 2 verses 1 and 2 Kapitel 2 Vers 2 dass wir einen Fürsprecher bei dem Vater haben nämlich Jesus den gerechten That's the underlying theology of all of 1 John Das ist das was der ganzen theologischen dem ganzen theologischen Argument dieses Briefes unterliegt. And John comes back to the atoning sacrifice in chapter 4. Und in Vers 2 wird dann das Sühneopfer erwähnt und immer wieder zum Beispiel jetzt auch in Kapitel 4 kommt uh, Johannes darauf zurückzusprechen. But he also says, aber er sagt auch, that if you have received such forgiveness, dass wenn du solch eine Vergebung erfahren hast and if you have received what he calls the anointing the anointing of the holy spirit und wenn du die Salbung ja die Salbung des heiligen geistes it erfahren hast will necessarily work out and show up in your life dann wird sich das in deinem leben ausdrücken in very strong language he says you will become obedient to christ in sehr starker Sprache sagt Johannes jetzt, du wirst gehorsam you, Jesus Christus sein. You will bow to the revelation of God in the truth of the gospel. Du wirst dich vor der Wahrheit Gottes, die er im Evangelium offenbart hat, sich beugen. And you will love one another. Und ihr werdet einander lieben. So much so that if there is no evidence of those things in your life, so sehr dass wenn es keine Spuren, keine Anzeichen dieser Dinge in deinem Leben gibt, a question mark can be put over your life. Dann kann ein großes Fragezeichen über dein Leben gestellt geschrieben Now, werden. it's not that loving the brothers and sisters saves you. Das soll nicht heißen, dass deinen Brüder und deine Schwester zu lieben dich errettet. It's not that having an orthodox Christology saves you. Es bedeutet nicht, dass eine orthodoxe Christologie dich errettet. It's not even that obedience to Christ saves you. Es ist auch nicht, dass dein Gehorsam Christus gegenüber dich errettet. But if in closing with Christ you do not show difference in all of those domains, there is no reason to think that you yourself have been converted. Aber wenn du behauptest, eine Beziehung zu Christus zu haben, und es keine Anzeichen dieser Dinge in deinem Leben gibt, dann sollte das hinterfragt werden, ob du wirklich in dieser Beziehung stehst. Several years ago there was a preacher in Toronto. Vor einigen Jahren gab es einen Prediger in Toronto, who liked to greet people at the door of the church as they left. Der gerne uh, die einzelnen uh, Gottesdienstbesucher an der Tür grüßte, während sie den Gottesdienst verließen. On this Sunday morning he saw a young man whom he had not seen before. An diesem Sonntag entdeckte er einen jungen Mann, den er bisher noch nicht kennengelernt hatte. My minister friend shook his hand. Und mein Pastorenfreund schüttelte seine Hand. And said, um, good morning, are you a friend of Jesus? Und er sagte, guten Morgen, bist du ein Freund Jesu? The young man said, I consider myself a friend of Jesus. Und der junge Mann sagte, ja, ich denke von mir selbst als ein Freund Jesu. My pastor friend said, still holding his hand. Und mein Pastorenfreund, der immer noch seine Hand hielt. Jesus said, you are my friend, if you do whatever I command you. Are you a friend of Jesus? Sagte, Jesus sagt, du bist mein Freund, wenn du das tust, was ich dir gebiete. He bist du dann immer away. noch der Freund Jesu? Und schnell zog dieser junge Mann die Hand weg. And walked off. Und ging seines Weges. Now, one can question the sweep of that pastoral style too. Nochmals könnte man hier auch diese pastorale Technik in Frage stellen. But it is very close to the theology of 1 John. Aber ich denke, dass das das trifft wirklich die Theologie von Johannes hier. For the truth is that our confidence before God, though it is grounded in the atonement of Christ, 
Denn die Tatsache ist, dass unsere Zuversicht vor Gott, auch wenn sie basiert und fundiert ist auf dem Sühneopfer Jesu, is confirmed by the way our lives have changed. Doch bestätigt wird dadurch, wie unser Leben verändert wurde. I love the words of John Newton. Ich liebe diese Worte John Newtons. Who learned the who who taught us the universally known hymn Amazing Grace. Der uns die weltweit bekannte uh, Hymne das Lied Amazing Grace lehrte. He of course was a slave trader transporting slaves across the Atlantic. Er selbst war ein Sklavenhändler, der Sklaven über den Atlantik brachte. He estimated that he transported about 20,000 slaves. Er uh, kalkulierte, dass er ungefähr 20.000 Sklaven uh, verschiffte. Later in his life, he claimed that in his nightmares at night, he could still hear them screaming. Und später in seinem Leben sagte er, dass in den Albträumen, in den Nächten, er immer noch das Geschrei dieser Sklaven hören musste. But he was converted. Aber er war wiedergeboren. And some years later became pastor of a little Baptist church in Olney. Und nach einigen Jahren wurde er Pastor einer kleinen Baptistengemeinde in Olney. Toward the end of his life, he wrote words to this effect. Und am Ende seines Lebens schrieb er die folgenden Worte oder so ähnlich. I am not what I want to be. Ich bin nicht, was ich sein will. I am not what I ought to be. Ich bin nicht, was ich sein sollte. I am not what one day I will be. Ich bin nicht, was ich eines Tages sein werde. But I am not what I was. Aber ich bin nicht mehr, was ich einst war. And by the grace of God, I am what I am. Und durch die Gnade Gottes bin ich, wer ich bin. Now that's what First John is saying. Ich denke, das ist es, was Erster Johannes aussagt. Our confidence before God is still the atonement. Unsere Zuversicht vor Gott ist immer noch das Sühneopfer. But it's confirmed by the changes in our lives in the domain of obedience and and love and and truth. Aber es wird bestätigt durch die Bereiche unseres Gehorsams und unseres Glaubens an die Wahrheit und unserer Liebe. Chapter 3, verse 19. Und dann Kapitel 3, Vers 19. This is how we know that we belong to the truth and how we set our hearts at rest in his presence. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts. It's not just what your conscience says, it's what God thinks that counts. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist, weil letztendlich äh, nicht das zählt, wo dein Gewissen dich verurteilt, sondern was Gott über dich sagt. Verse 21. Und dann Vers 21. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. Liebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. God, Und weil wir diese Freimütigkeit, diese Zuversicht haben, werden wir, was auch immer wir bitten, empfangen. Because we keep his commandments and do what pleases him. Weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm wohlgefällig ist. Now let me explain again. This does not mean that somehow your obedience warrants a whole lot of miracles. Nun, lass mich noch einmal betonen, dass euer, euer Gehorsam äh, nicht äh, sonst was für Wunder garantieren wird. It does guarantee, however, that if you're spending hours a week on pornography, aber es garantiert, dass wenn du stundenlang äh, in Pornografie in der Woche verbringst, your prayer life is going to hit the skids. Dann wird dein Gebetsleben äh, Dahin sein. Because you won't have any confidence whatsoever before God. Denn du hast keine Zuversicht vor Gott mehr. It's not that if you manage to get rid of the pornography, you will earn enough brownie points to get some miracles. Es ist nicht, dass du plötzlich lauter Punkte bei Gott bekommst, weil du die Pornografie in deinem Leben besiegst. But the gospel working out in your life, giving you a taste for holiness, gives you a certain kind of confidence before God that strengthens your prayer life. Sondern der der Gehorsam in deinem Leben, der jetzt um, say that again. Yeah. I, I repent for making sentences that are too okay. long. Okay. Es tut mir leid, dass deine Sätze so lang sind. Um, <lacht> can you repeat it? <lacht> so, okay. Es, also, eigentlich weiß ich ja, was du sagen wollte, aber gut. Um, also, es ist nicht das jetzt mein Gehorsam garantiert, dass Gott mich hört, aber es ist 
die Gewissheit, der Zuversicht, dass ich durch das Sühneopfer vor Gott komme, was jetzt nach sich zieht, dass ich gehorsam bin. Und dieser Gehorsam ist dann eine Bestätigung, die mir Zuversicht in meinen Gebeten gibt. Ausgezeichnet. Na, no, not really. You say it better, so. So, in other words, the point of these verses is that prayer in the name of Jesus in anderen Worten also, dieses Gebet im Namen Jesu is grounded in the atonement ist verankert in dem Sühneopfer Jesu and worked out in the boldness of obedient faith. Und es wird dann ausgelebt in dem Mut zum gehorsamen Glauben. This is the New Testament equivalent of the Old Testament. Das ist uh, die neutestamentliche Parallele zum Alten Testament, which tells us that if we nurture sin in our hearts, the Lord will not hear us. Wo wir lesen, dass wenn wir an Sünde festhalten, Gott uns nicht hören wird. Lastly, und jetzt letztens, 1. John 5, especially verses 14 and 15. 1. Johannes 5, insbesondere Verse 13 und 14. It is prayer that is explicitly said to be according to His will. Hier sehen wir, dass es ein Gebet ist, das ausdrücklich äh, dem Willen Jesu entspricht. 14 and 15. So lesen wir Verse 14 und 15. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbeten haben, das wir von ihm erbeten haben. Now I wish I had time to anchor this passage in the surrounding context. Ich wünschte, ich hätte die Zeit auch diese Aussagen in dem Gesamtkontext dieses Absatzes zu verankern. But let me close with a story that will tie these points together. Aber lass mich einfach mit einer Geschichte abschließen, die all diese Punkte miteinander verbindet. This prayer, as we've seen, is explicitly said to be according to God's will, according to Christ's will. Wie wir hier sehen, ist dieses Gebet ausdrücklich gemäß dem Willen Jesu Christi. So, does that mean that it is adequate to pray, no matter what is confronting us, your will be done, amen. Bedeutet das, dass wir, egal was es betrifft, einfach nur sagen, Herr, dein Wille geschehe, Amen. That sort of covers it, doesn't it? Uh, deckt das das nicht alles ab? Good morning, God. Guten Morgen, Gott. I want to praise you in Jesus' name. Ich will dich im Namen Jesu loben. Your will be done. Dein Wille geschehe. Amen. Amen. That covers it. Das deckt alles ab. Now surely there's more going on here than this. Nun, ich denke, es geht hier um sehr viel mehr als das. When I was a young man first trying to plant a church in the city of Ottawa. Als ich ein junger Mann war und uh, eine versuchte eine Gemeinde zu gründen in dieser kanadischen Stadt Ottawa. I was still single. War ich noch ledig. And there was a pastor nearby who was also single und but much older and was trying to supervise me. Und in der Nähe gab es einen anderen Pastor der auch ledig war, der versuchte mich zu mentoren. He said, let's meet on Monday nights to pray together. Und er sagte, warum treffen wir uns nicht Montagabends, um gemeinsam zu beten? So, we got together on Monday night and sometimes we prayed for an hour. So trafen wir uns Montagabends und manchmal beteten wir eine Stunde. Sometimes two hours. Manchmal zwei Stunden. Occasionally for four hours. Manchmal sogar vier Stunden. And let me tell you, it was hard work. Und ich muss euch sagen, das war Schwerstarbeit. And it wasn't much fun. Und es hat nicht viel Spaß gebracht. I'm not supposed to say that, am I? Uh, eigentlich soll ich sowas nicht sagen, oder? I'm supposed to present myself as a hero of spirituality. Eigentlich sollte ich mich selbst als einen Helden darstellen, der geistlich ist. I've been to many prayer meetings where they weren't much fun. Und ich bin schon in vielen Gebetstreffen uh, gewesen, die nicht wirklich Spaß gebracht haben. I'm sure the fault is mine. Und ich denke, das muss wahrscheinlich an mir liegen. After five or six weeks of this. Nach ungefähr fünf oder sechs Wochen My friend who had planned this whole thing, he explained later, um, sagte mein Freund, der das eingefädelt hatte, said, all right, next week we're going to do something a little different. Okay, nächste Woche werden wir ein bisschen was anders machen. So we got together. Und wir trafen uns wieder. We spent about half an hour praying back and forth, thanking God for who he is as he has disclosed himself in his son and in the gospel. Und wir verbrachten ungefähr eine halbe Stunde und dankten uh, dem Vater, wie er sich in seinem Sohn offenbart hat. It was simple praise. Es war einfach ganz einfacher Lobpreis. Then Ken asked me, so what are we going to pray for this week? 
Und dann fragte Ken mich, okay, wofür werden wir diese Woche bitten? Well, it turns out I had just received a letter from a friend that we both knew called June. Nun, Tatsache ist, dass genau in dieser Woche ich einen Brief von einer jungen Dame June ja, erhalten hatte, den, die wir beide kannten. June had a terrible background. June kam aus einem furchtbaren Hintergrund. I don't know if she knew who her father was. Ich weiß nicht, ob sie wirklich wusste, überhaupt wer ihr Vater sei. She was abused as a young woman. Sie wurde als junge Frau misshandelt. But eventually she was wonderfully converted. Aber äh, nach einer Zeit ist sie wunderbar zum lebendigen Glauben gekommen. And uh, trained to become a nurse. Und wurde zu einer Krankenschwester ausgebildet. And finally her life was coming together. Und endlich äh, ja, kam ihr Leben auf die rechte Bahn. And um, she was finally in a place where she was more or less happy. Und sie war endlich an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie wirklich glücklich war. And um, uh, she had just been diagnosed with incurable cancer. Und sie wurde gerade mit um, bei ihr wurde gerade ein unheilbarer Krebs diagnostiziert. And she was given six weeks to live. Und man gab ihr noch sechs Wochen zu leben. So she sent me a letter. Und sie schickte mir jetzt einen Brief. It was full of bitterness and anger. Es war ein Brief, der voll von Verbitterung und Zorn war. Why doesn't God pick on somebody his own size? Warum kann Gott sich nicht anlegen mit jemand seiner Größe? After all that I've suffered, why have I got to face this? Jetzt habe ich schon so viel gelitten, warum muss ich auch das noch erleiden? I have now at last some worthwhile friends and I'm going to die. Jetzt habe ich endlich tolle Freunde und jetzt muss ich sterben. Pages of bitterness. Uh, seitenlang Verbitterung. So the question is, what do we pray for June? Und die Frage ist jetzt, was beten wir für June? What would you pray for June? Was würdest du für so jemand beten? Well, you could pray, um, rebuke June for her unbelief. Du kannst sagen, ja, um, rebuke, um, ver, uh, ja, überführe June ihres Unglaubens, ihrer Verbitterung. There's unbelief there, but it does seem a bit harsh. Uh, ja, es ist hier Unglaube, aber ich denke, das ist ein bisschen gemein. You could pray simply, God bless June. Man könnte auch ganz einfach dafür bitten, Herr, segne June. Well, that covers it, but it's not very specific. Das deckt es ungefähr ab, aber es ist nicht wirklich spezifisch. You could pray, Lord, heal June. Man könnte auch sagen, Herr, schenk June Heilung. I have no doubt that God can and sometimes does heal people miraculously in our age. Ich habe keinen Zweifel daran, dass auch heute Gott noch auf wunderbare Art und Weise Menschen heilen kann. But neither of us had the faith that that was certainly what God was going to do in this case. Aber keiner von uns beiden hatte den Glauben, dass Gott das wirklich tun würde in diesem Falle. What shall we pray for June? Also, wo, wofür sollen wir für June beten? What is Jesus' will that we pray for June? Und was ist also dann der Wille Jesu, den wir für June beten sollen? If you ask anything in my name according to my will. Wenn ihr etwas in meinem Namen betet, meinem Willen gemäß. So shall we simply pray your will be done in the life of June. Sollen wir einfach beten, Herr, dein Wille geschehe in Junes Leben? Well, it's not wrong. Das ist sicherlich nicht falsch. But can you go a little farther than that? Aber können wir noch einen Schritt weiter gehen? We thought of all of the evidences that demonstrated she really was a born again child of God. Und wir fingen an darüber nachzudenken, was all die Hinweise und Beweise dafür sind, dass sie wahrhaftig ein Gotteskind war. And we started listing the verses where God says things like He who began a good work in you will perform it till the day of Jesus Christ. Und wir fingen an, Verse zu zitieren, uh, wie zum Beispiel der, der ein gutes Werk in dir angefangen hat, der wird's auch am Tage Christi vollenden. I know my sheep and no one will pluck them from my hand. Oder ich kenne meine Schafe und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Nothing will separate us from the love of God. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Passage trenne. after passage after passage. Bibelstelle nach Bibelstelle. It took us half an hour to figure that one out. 
wir brauchten ungefähr eine halbe Stunde, um das wirklich zu erkennen. We worked through eight things that night. Und It took us two hours. An diesem Abend äh, arbeiten wir arbeiten wir uns durch acht unterschiedliche Dinge hindurch. Wir brauchten ungefähr zwei Stunden dafür. Then we got down on our knees to pray. Und dann knieten wir uns hin und fingen an zu beten. He took the first one. Er betete für den ersten Fall. I took the second. Ich für den zweiten. He took the third. Er den dritten. I took the fourth. Ich den vierten. And in each case we attached to our prayer requests the biblical passages which as far as we could see reveal what Jesus will is. Und in jedem dieser Fälle äh, verknüpften wir unsere Gebete mit den Bibelabschnitten, die für diesen Fall äh, zeigten, was Je Jesu Gottes Wille für diese Person ist. Now some of the prayers were of a general sort. Nun einige dieser Gebete waren eher gemein gehalten. For example, we prayed that the Lord of the harvest would thrust forth laborers into his harvest field. Zum Beispiel beteten wir, dass der Herr der Ernte doch Arbeiter in die Ernte senden würde. That's a prayer we should be praying often. Das ist ein Gebet, was wir sehr häufig beten Jesus sollten. Instructs us to pray that prayer. Denn Jesus fordert uns auf, dieses Gebet zu beten. But after half an hour of praying these prayers, Aber nach ungefähr einer halben Stunde, wo wir diese Dinge beteten, I felt that I had done business with God. da hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich äh, mit Gott äh, ins ganze, wirklich ganze Arbeit vor Gott geleistet habe. That was Monday night. Das war Montagabend. Thursday, I got a letter from June. Und am Donnerstag erhielt ich einen Brief von June. It was written Tuesday morning. Er wurde Dienstagmorgen geschrieben. Dear Don, lieber Don, I am so ashamed. Ich schäme mich. I don't know why I should ever want to doubt my heavenly Father. Ich weiß nicht, warum ich jemals äh, meinen himmlischen Vater anzweifeln sollte. I suddenly see that Jesus. Jesus goodness and wisdom is proved so powerfully and irrefutably in the cross. Jetzt sehe ich plötzlich, dass die Güte und die Weisheit so klar offenbart ist am Kreuz. And if he wants to take me to heaven, well, it means I'm going to see him before you do. Und wenn er mich jetzt zu sich in den Himmel ruft, dann werde ich ihn noch vor dir sehen. He has taken away all my fear. Er hat all meine Furcht weggenommen. And I'm looking forward to going home. Und ich freue mich, nach Hause zu gehen. Five pages of, of gratitude and thanks to God. Fünf Seiten der Dankbarkeit und der Zuversicht auf Gott. June died six weeks later. Und sechs Wochen später starb June. And all the medical staff in the Queen Elizabeth Hospital in Montreal knew that June Fordham was a Christian. Und all die Mitarbeiter in dem uh, in dem Krankenhaus, wo sie starb, wussten, hier war ein Christ. So when we got together to pray the next Monday night, do you think maybe our attitudes toward prayer changed a wee bit? Und als wir uns dann eine Woche später wieder am Montagabend zum Gebet trafen, meinst du nicht, dass unsere Einstellung sich zum Gebet sich verändert hatte? But we hadn't done anything special. Wir haben nichts Besonderes gemacht. Not a single abracadabra. Es war kein Akakadabra. <lacht> this was this was simply praying in Jesus name according to his will. Sondern es war ganz einfach ein Beten im Namen Jesu seinem Willen gemäß. Now I'm uh, I'm I'm reluctant to tell you that story. Und ich traue mich schon fast gar nicht, euch diese Geschichte zu erzählen. It's almost too dramatic. Das ist schon fast zu dramatisch. Because there are lots of things that you can pray for in line with God's will, where the answers come very slowly. Denn es gibt so viele Dinge, die wir gemäß dem, dem Willen Gottes beten können, wo die Antwort so langsam kommt. Of those eight things that we prayed for that night. Aber von diesen acht Dingen, für die wir an diesem Abend beteten. Two or three were of the general sort. Pray the Lord of the harvest that he'll send forth laborers to his harvest. Zwei oder drei waren ganz allgemein, wie ja, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Two or three we changed, we modified as we came to think about them a little better in the light of what Holy Scripture says. Und zwei oder drei äh, veränderten sich. Uh, als wir wirklich darüber nachdachten, was jetzt eigentlich die Schrift sagt. Moreover, there are some things we pray for where we do not know what to pray for. Und Tatsache ist, es gibt auch andere Dinge, 
über die wir gar nicht wirklich wissen sollen, wofür wir beten sollen. That's precisely why sometimes the Holy Spirit comes and and prays on our behalf. Romans 8. Das ist genau der Grund, warum Römer 8 davon redet, dass äh, der Heilige Geist kommt und für uns betet für Dinge, wo wir gar nicht wissen, wofür wir beten sollen. But when we've made all of the exceptions and the allowances. Aber nachdem wir jetzt all diese Ausnahmen rausgenommen haben und betrachtet haben, Prayer in Jesus name means that we hunger to know what God's will is, what we should be praying for. Sehen wir, dass der das Gebet im Namen Jesu ein ein Hunger, eine Sehnsucht danach ist, dass wir wirklich den Willen Gottes erkennen. So that our praying is interacting with God's speech found in scripture. So dass unser Gebet äh, interaktiv ist mit Gottes Reden zu uns in der Schrift. And that and thus we learn to pray in Jesus name. Und so lernen wir im Namen Jesu zu beten. Amen. Amen.